हाय गाइस माय नेम इज मोईद एंड यू आर वाचिंग फॉर यू चैनल अच्छा आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास की डिफरेंस क्या है बिटवीन द फ्रेम स्ट्रक्चर एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में हमारे पास की डिफरेंस क्या है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अक्सर इंटरव्यूज में इस चीज के बारे में पूछा जाता है सो so, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास लोड बेरिंग कंपोनेंट इन स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं सबसे पहले हमारे पास बीम है कॉलम है वॉल्स है ब्रेसिस हैं फिर हमारे पास ट्रेसिस हैं अब इसके बारे में बात करते हैं बीम हमारे पास क्या होता है बीम हमारे पास बेसिकली एक प्राइमरी लोड बेरिंग कंपोनेंट्स है हमारे पास इसमें हमारे पास जो इसकी शेयर एंड कंप्रेसिव फोर्सेस बर्दाश्त करने की ताकत है वो हमारे पास डिपेंड कर रही होती है कि आपके पास बीम के अंदर री के हिसाब से प्रोवाइडेड है उसकी लेंथ कितनी है विथ कितनी है उसकी डेप्थ कितनी है उस हिसाब से बीम को डिज़ाइन किया जाता है उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉलम कॉलम आपके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट्स है जो आपके पास बेसिकली लोड को ट्रांसफ़र कर रहा होता है टू दी फाउंडेशन ट्रांसफ़र कर रहा होता है फाउंडेशन से फिर सॉइल में जा रही होती है उसके बाद आपके पास आ जाता है वॉल्स वॉल्स बेसिकली आपके पास लोड बेरिंग वॉल्स में आपके पास टिम्बर वॉल भी हैं आपके पास आर सी सी वॉल्स भी हैं उसके अंदर आपके पास ब्लॉक्स वॉल्स भी हैं ब्रिक वॉल्स भी हैं सो आपके पास ये वॉल्स आ जाती हैं उसके बाद आपके पास ब्रेसिस आ जाते हैं ब्रेसिस आपके पास बेसिकली फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं ताकि आपके पास स्टिफ रहे स्ट्रक्चर एक जगह पर रहे यकजान रहे वहाँ पर ब्रेसिस प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर में उसके बाद आपके पास आ जाती हैं ट्रेसिस अब ट्रेसिस बेसिकली बनाई जाती हैं लगाई जाती हैं इन रूफ्स ये टोटल डिपें जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि आपके पास जो कंप्रेसिंग फोर्सेस है टेंशन फोर्सेस को बर्दाश्त करने के लिए टोटल रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल होती हैं और आपके पास जो मूवमेंट हो रही होती है उसको ये काउंटर नहीं कर रही होती उसके बाद बात करते हैं हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में की डिफ्रेंस की फ़र्क क्या है द फ्राम स्ट्रक्चर इज द फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास इज़ मोर फ्लैक्सीबल एज़ कम्पेयर टू लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास ज़्यादा फ्लैक्सीबल होता है उसमें ज़्यादा लचक होती है एज़ कम्पेयर टू लोड बेरिंग स्ट्रक्चर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में जैसे आपके पास लेटर मूवमेंट आती है तो आपके पास क्रैक्स डिवेलप हो जाते हैं लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में आपके पास ज़्यादा फ्लैक्सीबिलिटी पाई जाती है उसके बाद बात करें आपके पास फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या चार्ट बन रहा होता है फ्रेम स्ट्रक्चर में अब फ्रेम स्ट्रक्चर में आपके पास स्टार्ट बन रहा होता है अब फ्रेम स्ट्रक्चर आपके पास सबसे पहले स्लैब है स्लैब से लोड ट्रांसफ़र होता है टू दी बीम जो आपके पास नीचे बीम प्रोवाइडेड है बीम से ट्रांसफर होता है कॉलम्स पे कॉलम से ट्रांसफर होता है टू दी फाउंडेशन अगर मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊँ ये आपके पास एक स्लैब है फर्श की यह आपके पास एक स्लैब है जिसके ऊपर आपके पास डिफरेंट लोड आ रहा है लाइव लोड डेड लोड आपके पास आ रहा है वहाँ से नीचे आपने एक बीम प्रोवाइडेड है ठीक अगर इसको मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो आपको ऐसे नज़र आएगा ये आपके पास बीम्स प्रोवाइडेड है ठीक ये आपके पास स्लैब है सो so, स्लैब के बी जो लोड है वो ट्रांसफर्ड हो गया टू दी बीम्स बीम से ट्रांसफर्ड हो गया टू दी कॉलम्स और कॉलम्स यहाँ पे कॉलम्स प्रोवाइडेड है सो so, कॉलम से ट्रांसफर्ड हुआ है टू दी फाउंडेशन सो so, इसमें आपके पास जो है लोड बेरिंग वॉल्स वो उसका जो वॉल्स बीच में पटिशन वॉल्स कहलाएंगी जो वॉल्स होंगी वो लोड बेरिंग वॉल्स नहीं होंगी सो so, आपके पास क्या चार्ट बन रहा है फ्रॉम स्लैब टू बीम बीम टू कॉलम कॉलम टू फाउंडेशन अब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है फ्रॉम स्लैब टू वॉल्स वॉल्स टू फाउंडेशन अब स्लैब्स टू वॉल अगर इसी की बात कर लें आपके पास ये स्लैब है स्लैब के नीचे आपने वॉल्स प्रोवाइड की हुई हैं ये आपने नीचे वॉल्स प्रोवाइड की ये आपके पास ऊपर स्लैब है सो so, ये आपके पास वॉल्स हैं सो so, जो भी लोड है वो सारा ट्रांसफर्ड होगा स्लैब से वॉल्स के ऊपर वॉल्स के ऊपर सो so, वॉल्स से ट्रांसफर्ड होगा टू दी फाउंडेशन सो इसमें आपके पास ना बीम है ना कॉलम है सो लोड बेरिंग आपके पास स्ट्रक्चर वही होता है जो आपके पास वॉल्स के ऊपर टोटल डिपेंडेंट होता है वॉल्स के ऊपर खड़ा होता है और यहाँ पे लोड बेरिंग वॉल्स बेसिकली बनाई जाती हैं सो ये बेसिकली की डिफरेंस था फ्रेम स्ट्रक्चर एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो बेलाइकन को प्रेस करो और वीडियो जरूर लाइक करो और कोई भी मसला इस वीडियो रिलेटेड को समझ ना आ रही नीचे कमेंट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा सो स्टेट यून बाय नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं